నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ నా పేరు బొజ్జా మంగారావు ఈరోజు మనం భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రి మండలి గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో వివరించుకున్నాం ఈ క్లాస్ మీకు కానిస్టేబుల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ డిఎల్ జేఎల్ గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్కి మీకు ఉపయోగపడుతుంది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం భారత ఉపరాష్ట్రపతి విశ్లేషణ గురించి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది భారతదేశానికి భారత ఉపరాష్ట్రపతికి సంబంధించి ఐదో భాగంలో ఆర్టికల్ అరవై మూడు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు ఉన్నటువంటి నిబంధనల గురించి మనం వివరించుకున్నాం ఈ విధంగా ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి లేని సమయంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఏ విధంగా రాష్ట్రపతి విధులు నిర్వర్తిస్తాడు తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా చేసేటువంటి విషయాల గురించి అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతాడు ఎన్నికల గణం రాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నికల గణానికి ఉపరాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నికల గణానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం అలాగే మనకి ఉపరాష్ట్రపతికి సంబంధించి ఆయన పదవీ కాలం అలాగే జీతబచ్చాలు ప్రమాణ స్వీకారం ఏ విధంగా చేస్తారు ఏ విధంగా మరి ఎవరు ఆయన చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఉపరాష్ట్రపతి తన రాజీనామాని ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయాలని కూడా కూలంకంగా చర్చించుకుంటూ ఉపరాష్ట్రపతుల యొక్క విశ్లేషణ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఉపరాష్ట్రపతుల విశ్లేషణలు ఏ భారత ఉపరాష్ట్రపతులు ఉపరాష్ట్రపతులుగా చేసి రాష్ట్రపతులుగా వ్యవహరించడం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి జాకీర్ హుస్సేన్ కానీ బివి గిరి కానీ అలాగే ఆర్ వెంకట్రామ శంకర్ దయాళ్ శర్మ అలాగే మనకి కేఆర్ నారాయణ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఉపరాష్ట్రపతులుగా చేసి రాష్ట్రపతులుగా వ్యవహరించినట్టు మిగిలినటువంటి ఉపరాష్ట్రపతులు కొంతమంది ఉపరాష్ట్రపతులుగా చేసినప్పటికీ రాష్ట్రపతులు కాలేకపోవడం గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఉపరాష్ట్రపతి కాకుండా రాష్ట్రపతి అనేటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన ఉపరాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించలేదు అలాగే ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేసి రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ రెండు సార్లు ఉపరాష్ట్రపతిగా చేసి ఉపరాష్ట్రపతిగా చేశారు అలాగే హమీద్ అన్సారీ కూడా రెండు సార్లు ఉపరాష్ట్రపతిగా చేశారు ఉపరాష్ట్రపతిలో ఉండి మరి పదవిలో ఉండగా మరణించినటువంటి ఉపరాష్ట్రపతిగా మనం కృష్ణకాంత్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు శంకర్ దయాళ్ శర్మ కృష్ణకాంత్ వీరిద్దరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్లుగా పనిచేశారు అలాగే మరి అలాగే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి ఉపరాష్ట్రపతి గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కానీ మహమ్మద్ ఎదయతుల్లా కానీ అలాగే మనకి మనకి శంక శంకర్ శంకర్ దయాళ శర్మ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి రాష్ట్రపతులుగా మనం చెప్పుకున్నాం అత్యధిక మెజార్టీతో ఎన్నికైనటువంటి రాష్ట్రపతిగా కేఆర్ నారాయణని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అలాగే మనకి మొట్టమొదటి ముస్లిం ఉపరాష్ట్రపతిగా జాకీర్ హుస్సేన్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇలా మనం పదమూడవ రాష్ట్రపతిగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి మన వెంకయ్య నాయుడు గారు పదమూడవ రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికవడం ఇది పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పదిహేనవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక అలాగే పదమూడవ ఉపరాష్ట్రపతిగా మనకి వెంకయ్య నాయుడు గారు మరి ఎన్నుకోవడం జరిగింది అలాగే రాష్ట్రపతుల విషయానికి వస్తే పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఇది ఉపరాష్ట్రపతి ఇది రాష్ట్రపతి మన పదిహేనవ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పదమూడవ రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్రపతి పదిహేనవ రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పదమూడవ ఉపరాష్ట్రపతి అంటే పదిహేనో సారి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరిగిన పదమూడు నుండి రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇద్దరు రెండు సార్లు ఉపరాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించడం అనేటువంటి జరిగింది సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అండ్ అమీద్ అన్సారి ఇక్కడ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక కూడా పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతిగా మనం చెప్తాం కారణం ఏంటి అంటే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రెండు సార్లుగా ఉపరాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించ సారీ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రెండు సార్లు రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించడం జరిగింది కాబట్టి రెండు సార్లు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యవహరించారు కాబట్టి ఇది పదిహేనో ఎన్నికైనప్పటికీ కూడా పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతిగా మనం రామ్నాథ్ కోవింద్ అని చెప్పుకుంటాం అలాగే ఇద్దరు ఉపరాష్ట్రపతులు రెండు సార్లు ఉపరాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించడం వలన పదిహేనో రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరిగినప్పటికీ కూడా మనకి వెంకయ్య నాయుడిని పదమూడవ ఉపరాష్ట్రపతిగా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే సో ఇది ఉపరాష్ట్రపతులకు సంబంధించిన విశ్లేషణ అంతా కూడా మనం గత క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ది నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో రాష్ట్రపతి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఉపరాష్ట్రపతిని కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అంటే మనకి స్టార్టింగ్లోనే చెప్పుకున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం తన విధులను మూడు ప్రధాన అంగాల ద్వారా నిర్వర్తిస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఒకటి కార్యనిర్వాహక శాఖ 
రెండు శాసన నిర్మాణ శాఖ మూడు న్యాయ శాఖ ఇందులో కార్యనిర్వాహక శాఖ పరిధిలోనికి ఎవరు వస్తారు అంటే భారత రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి అటార్నీ జనరల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం అయితే గత క్లాసులో మనం రాష్ట్రపతి గురించి చెప్పుకున్నాం ఉపరాష్ట్రపతి గురించి చెప్పుకున్నాం అటార్నీ జనరల్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అటార్నీ జనరల్ భారతదేశానికి ప్రప్రథమ న్యాయాధికారి అని ఈయన ఏ సభలోనైనా సరే ప్రసంగించేటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటాడని అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ న్యాయస్థానంలోనైనా సరే వాదించేటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటాడని అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయ సలహాలు ఇస్తాడని ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి అటార్నీ జనరల్ని నియమిస్తారని మొట్టమొదటి అటార్నీ జనరల్ ఎంసీ సెతల్వాడని మనం గత క్లాసులో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అటార్నీ జనరల్ మూడు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇక మనకి కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఎవరు మిగిలారు అంటే ప్రధానమంత్రి అండ్ మంత్రి మండలి ఈ రెండిటి గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే కార్యనిర్వాహక వర్గాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా కార్యనిర్వాహక వర్గాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ముందుగా మనం ప్రధానమంత్రి గురించి చెప్పుకుందాం మనందరికీ తెలిసింది ప్రధాని ప్రభుత్వాధినేత మనకి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం రెండు రకాల అధికార కేంద్రాలు అనేటువంటివి మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి డి జ్యూరీ అయితే రెండోది డి ఫ్యాక్టో డి జ్యూరీ డి ఫ్యాక్టో డి జ్యూరీ అంటే ఇతను నామమాత్రమైనటువంటి న్యాయబద్ధమైనటువంటి అధికారం ఇతని చేతిలో ఉంటుంది రాష్ట్రపతి చేతిలో డి జ్యూరీగా మనం భారత రాష్ట్రపతిని వ్యవహరిస్తాం కారణం ఏంటి అంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా చూస్తే భారతదేశానికి ప్రథమ పౌరుడు రాష్ట్రపతి రాజ్యాధినేత ఇతన్ని మనం దేశాధినేత లేదా రాజ్యాధినేత అని పిలుస్తాం హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అందుకని రాష్ట్రపతిని మనం డి జ్యూరీగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది న్యాయబద్ధంగా ఈయన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ప్రధానమైనటువంటి అధికారిగా మనం చెప్పుకుంటాం భారతదేశానికి ప్రథమ పౌరుడు త్రివిధ దళాల అధిపతి భారత రాజ్యాధినేత భారత దేశాధినేతగా మనం రాష్ట్రపతిని చెప్పుకుంటాం కానీ రాష్ట్రపతి కేవలం ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహా మేరకు వ్యవహరిస్తారు కాబట్టి వాస్తవమైన అధికారాలన్నీ కూడా మన ప్రధానమంత్రి చేతిలో ఉంటాయి కాబట్టి వాస్తవమైన అధికారిగా మనం ఎవరిని పిలుస్తామంటే ప్రధాని నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి మండలిని పిలుస్తాం అంటే ప్రధానమంత్రి డి ఫ్యాక్టో అంటే వాస్తవమైన అధికారాలు ప్రధాని నేతృత్వంలో కేంద్ర మంత్రి మండలికి ఉంటాయి కాబట్టి డి ఫ్యాక్టోగా మనం ప్రధానమంత్రిని చెప్పుకుంటాం డి జ్యూరీగా భారత రాష్ట్రపతిని చెప్పుకుంటాం అందుకనే ఇక్కడ మనం ప్రభుత్వాధినేత అనేటువంటి పదం ఉపయోగించాం హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వచ్చేసి రాష్ట్రపతి హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రధానమంత్రి ప్రభుత్వాధినేత అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రిని పిలుస్తాం ప్రధానమంత్రి పదవిని మనం ఇంగ్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి పదవిని ఇంగ్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకున్నాం ప్రధాని వాస్తవ ప్రభుత్వాది నేత మరి ఎవరిని ప్ర ప్రధానిగా నియమిస్తారు అంటే ఈయన లోక్సభలో మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడు లోక్సభలో మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడు మనకి లోక్సభకు ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత లోక్సభలో మనకి బహుళ పార్టీలు కలిగినటువంటి దేశం కాబట్టి అనేక పార్టీలు లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే అందులో ఏ పార్టీ అయితే మెజార్టీ పార్టీ వస్తుందో అంటే ఎక్కువ స్థానాలను గెలుచుకున్నటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెజార్టీ పార్టీ ఒక నేతను ఆ మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడిగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా ఎవరినైతే మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారో వారే ప్రధానమంత్రి అవుతారు కాబట్టి లోక్సభ మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడే మనకి ప్రధానమంత్రి ఇతను లోక్సభ నాయకుడు కావచ్చు రాజ్యసభ నాయకుడు కావచ్చు ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి లోక్సభలో లోక్సభకు లోక్సభలో కనుక ఆయన ఎన్నికై ఉంటే ఆ సభలోనే నాయకుడిగా వ్యవహరించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి రాజ్యసభ నుండి ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటే అతను రాజ్యసభకు నాయకుడిగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నరేంద్ర మోడీ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రజెంట్ లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన తను ఉన్నటువంటి సభలో ఆయన ప్రధానమంత్రి కాబట్టి లోక్సభ నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు లోక్సభ నాయకుడు వేరు లోక్సభ అధ్యక్షుడు వేరు లోక్సభ అధ్యక్షుడు అంటే స్పీకర్ అవుతారు 
లోక్సభ నాయకుడు లీడర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ అన్నప్పుడు మనకి ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే లోక్సభ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి ప్రధానమంత్రి ఉన్నారో వారు మాత్రం లోక్సభ నాయకుడు అవుతారు కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు లోక్సభ నాయకుడు లోక్సభ అధ్యక్షుడు అంటే సుమిత్రా మహాజన్ పదహారవ లోక్సభకి మరి స్పీకర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి లోక్సభ స్పీకర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మహిళ సుమిత్రా మహాజన్ ఓకే నా మీరా కుమార్ తర్వాత రెండవ మహిళగా మనం సుమిత్రా మహాజన్ని చెప్తాం కాబట్టి లోక్సభ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ కానీ ఒకసారి రాజ్యసభ నుంచి ప్రధానమంత్రి ఎన్నుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గత ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారిని చూసినట్లయితే మన్మోహన్ సింగ్ లోక్సభకి ఎన్ని కావలేదు ఆయన రాజ్యసభ నుండి మరి ప్రాతినిధ్యం వహించారు కాబట్టి ఆయన రాజ్యసభ నాయకుడుగా ఆ రోజు మనకి మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నారు లోక్సభకు వేరే నాయకుడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు అక్కడ లోక్సభ నాయకుడిగా ఉండేవారు ఈ విధంగా లోక్సభ నాయకుడిగా ప్రధానమంత్రి ఉంటారు రాజ్యసభ నుంచి ఎందుకైతే రాజ్యసభ నాయకుడిగా ఉంటారు మొత్తానికి చూస్తే ఈయన మొత్తం పార్లమెంటుకి నాయకుడు ప్రధానమంత్రి పార్లమెంటుకు నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తారు అంతేకాకుండా ప్రధానమంత్రి మంత్రులను మంత్రులను పలానా వ్యక్తులను మంత్రులుగా నియమించండి పలానా వ్యక్తులకు పలానా మంత్రిత్వ శాఖలు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేస్తారు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి నేరుగా మంత్రులను నియమించరు మంత్రులను నియమించేది రాష్ట్రపతి మంత్రులకు శాఖలు కేటాయించేది కూడా రాష్ట్రపతే ప్రధానమంత్రి కాదు కేవలం ప్రధాని సలహా ఇస్తాడు పలానా ఎక్స్ అనే వ్యక్తిని మనం కేంద్ర మంత్రిగా నియమించండి లేదని ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి పలానా మంత్రిత్వ శాఖ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రాష్ట్రపతికి సలహా ఇస్తాడు కాబట్టి రాష్ట్రపతికి మంత్రుల నియామకంలో సలహా ఇస్తాడు మంత్రుల నియామకం మంత్రుల నియామకంలో రాష్ట్రపతికి సలహా ఇస్తాడు అంటే ఏ వ్యక్తులను మంత్రివర్గంలో తీసుకోవాలి ఏ వ్యక్తులను తీసుకోకూడదు అనేటువంటిది ప్రధానమంత్రి ఇష్టమే కానీ డైరెక్ట్గా నియామకం అనేటువంటిది ప్రధానమంత్రి చేయడు ఎవరు నియమిస్తారు అంటే రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు సో రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేస్తారు మంత్రులను కానీ మంత్రులకు కేటాయించిన శాఖలను కానీ మనకి ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతికి సలహా ఇస్తారు ఒక మంత్రివర్గాన్ని కాదు ముఖ్యులు ఎవరైతే రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడేటువంటి ముఖ్యులు ఉంటారో అంటే అటార్నీ జనరల్ కానీ కంట్రోలర్ అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్ కానీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు కానీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కానీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కానీ లేదంటే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్లు కానీ సో ఇలా ఎవరైతే రాష్ట్రపతి చేత నియామకం పొందుతారో రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వాహక అధికారాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం సో ఈ అందరి అధికారులకి కూడా నియామకానికి ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతికి సిఫార్సులు చేస్తారు అంటే